Tenerife is one of the islands of eternal spring, the Canary Islands. The local weather and vegetation are greatly influenced by the Teide volcano, the highest mountain in Spain. The town of La Orotava celebrates the Catholic feast of Corpus Christi with giant carpets of flower petals. The feast includes marinated rabbit and papas arrugadas, which translates as wrinkly potatoes with red and green mojo sauces. Lapas, otherwise known as limpets, and chayote, a gourd plant, are also typical of Tenerife. Cristina Gonzalez and her family are preparing for the feast. Me gusta compartir siempre, comer todo junto. No sé, es que es lo que nos nos da vida. In the market hall in La Orotava. Preparations for the Feast of Corpus Christi are well underway. The volunteers help to pick and cut petals from the crates of flowers that are delivered to the hall. Some Canarian folk music helps to lighten the workload. <laughs> The raw material for the carpets of petals should be as colorful and beautiful as possible. Some of the flowers grow in Teide National Park, others in the city's own parks and gardens. The rest are brought from the mainland. Cristina Gonzalez is also helping out. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola. Cristina has brought along her children, Javier and Laura. Justo estoy sentada en el sitio donde mi madre solía sentarse y siempre venían las tres, pues, bueno, encantadas de la vida hacer este este trabajo que es muy laborioso porque tienes que cortar siempre la flor, no puedes cortar lo verde. Y todo va seleccionado por colores. Y en eso estamos trabajando duro para para el día grande que es mañana. Sí, sobre todo para eso, para ir cotilleando durante el día. Javier is something of an exception here. Hoy parece que sí. Hay un par de llamas por ahí, pero. En remedio de las mujeres para hacerlo mejor. Para hacerlo mejor. Like every year, hundreds of square meters of flower carpets will be laid out on the streets. Just below La Orotava, close to the sea, is the house and orchard of Cristina's cousin, Mari Afonso. Together with her father-in-law, Pepe, and daughter, Aridian, she is harvesting papayas, which she sells at the weekly market. The unchanging subtropical climate of the Canary Islands also offers ideal conditions for avocados, mangoes, bananas, and numerous other types of fruit and vegetables. Es que parece que no hay, mira. This climbing plant is called chayote. It's a relative of cucumber, zucchini, and pumpkin. No, está esta que es la la lisa. Después está la otra con pincho que yo no lo es algo así parecido, pero es más tiene mucho más y son duros los pinchos, son bastante duros. Después están las blancas, pero el sabor es el mismo. Cousins Cristina and Mari prepare a midday meal from the freshly picked chayote. 
La chayota tiene eso, que hay que lavarla debajo del agua, porque suelta como una gelatina que se nos queda en las manos. Y aprovecha la vas abriendo. Chayotes contain proteins, but almost no starch. They have plenty of potassium, calcium, iron and vitamin C, and a subtle sweet flavor. Una verdura que no contiene eh, azúcar, y entonces como aquí se consume en mucha, mucha papa, lo sustituimos por eso para las personas diabéticas, son muy beneficiosas. The half chayotes are boiled for 15 minutes. A la hora de comértela no te sabe a verdura porque como puedes hacer tantas cosas con ella, incluso fíjate que la, la guisas y la parte en trozo la pasas por huevo y pan rallado y es una croqueta. O sea, no entonces... tiene sabor fuerte que tú digas que sabor a... No, no, es un sabor muy agradable más bien. A los niños que son muy renegados a la verdura, eh, tú se lo pones así como te digo yo empanado, como una croqueta, ni y se no enteran se... que no están comiendo una verdura. For the stuffing, Christina fries onions and minced meat in olive oil. The vegetable is originally from Latin America. Ay, a mí me encanta. Yo incluso la uso hasta cruda, porque cruda la raya, la pone finita para una ensalada y sabe pues como a un pepino. They're covered by a bechamel sauce of butter, flour and milk before going into the oven for 15 to 20 minutes at 180 degrees Celsius. Tenerife, located in the Atlantic off the west coast of Africa, is the largest of the Canary Islands. From May to November is Lapas time. Lapas look like mussels, but they are actually limpets. Fisherman Saul Fariña has a license to collect them. At night, the lapas move slowly over the rocks, grazing on algae and moss. During the day, they return to their usual spots and attach themselves to the stone surface, which is when the limpet gatherers get to work. There are black lapas and white lapas. The black variety have a more intense flavor. <laughs> Por un kilo, dos kilos de lava. Hoy en día, por desgracia o por, por reservarnos a nosotros un poco la licencia y los permisos, pues ya eso no lo puede hacer. Populations have declined sharply, and only fishermen with special permits are allowed to collect lapas, such as Saul and his colleague. Cristina is in the fishing village of El Pris to buy lapas for the midday meal. Hola. Hola, buenos días. días. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, ¿qué tal? A ver si me pones un kilito de lapa, que veo que hoy están. Vamos, tienes una pista que no veas. Sí, están buenas. Venga, pues eh, dame, ponme un kilito. Vamos a regalar <risa> dos o tres más para que se vaya contento y vuelva otro día. Venga, muchas gracias. Bien. Venga. Vale. Mari y Cristina están preparando green y red mojo. En las Canary Islands, estas sauces son servidas con potatoes, fish y meat. Mari is responsible for the green sauce, Cristina for the red, the spicier of the two. Mojo can come in many varieties. Many families in the Canary Islands have their own recipe. The sauce can be prepared using a mortar or blender. Lo principal es la pimienta palmera. La pimienta palmera eh, no suele picar, pero siempre le mezclamos alguna pimienta, que es lo que yo he hecho aquí, que todo esto es pimienta palmera, Pero esta pimienta, por ejemplo, que le solemos llamar la pimienta del cuerno cabra, eh, es muy principal porque le da el toque picante. El mojo verde siempre es un imprescindible en la cocina canaria también. O lo que puede variar es el cilantro, que hay gente que se lo pone y gente que no. Y otra cosa que es muy importante es que el aceite sea aceite de oliva virgen. Garlic, five peppers, some fried bread, sea salt, olive oil and red wine vinegar 
are Christina's ingredients for the red variety, known as mojo rojo or mojo picon. Mari uses garlic cloves, five green peppers, 100 grams of parsley, just as much coriander, sea salt, red wine vinegar, and olive oil for her green mojo verde. Mari's mother-in-law, Rosa, will do the quality control. The lapas go on the grill for a short while. The heat separates the meat from the shell, making them easier to eat. Sí, a mí me encanta. Desde pequeñita estaba acostumbrada a que con mi padre y mi hermano siempre nos íbamos a, a la mar, pues lo típico que vas algo de pesca, y siempre nosotros, como éramos pequeños, siempre íbamos por las rocas buscando a ver dónde habían lapas en las piedritas para irlas despegando, y cuando llegábamos a casa mi madre siempre nos preparaba. Just before serving, Cristina adds a little green mojo to the hot lapas, a small snack eaten simply with bread. Time for the stuffed chayote. The three generations of Cristina's and Mari's families meet every weekend and on public holidays, by turns at Cristina's home or in Mari's orchard. Meanwhile, the preparations for the Corpus Christi procession are continuing. On the market square in La Orotava, four tons of sand are being used to make the world's largest sand painting. For the centenary celebrations, a particularly elaborate design is planned. Even more raw materials are needed for the floral carpets. Cristina and Mari's children are collecting flowers in the town park. Javier is also hard at work. He is the current Mr. Tenerife title holder and has no plans to leave the island. La gente mayor es la que va metiendo a la gente joven. Pues 10 años, 12 años. Empecé desde pequeño, pero poco a poco, poco a poco. Es más, la gente se va metiendo así en las alfombras, en el tema de las alfombras. Y yo creo que todo lo que pueda, seguiré yéndose las alfombras. Sí, sí. Estas son las que necesitamos. Tú vienes el jueves a hacer las alfombras conmigo, ¿no? Sí. ¿Y tienes ganas? Sí. Tomorrow, the flowers will cover the 800 meter route of the procession. Con todas las flores que hemos cogido. Sí, hemos cogido un montón de flores. Cristina and her mother are buying gofio at their local miller. Gofio is a type of flour made from roasted grains, a staple food on the Canary Islands. This energy-rich flour was already enjoyed by the ancient Canarians, who ate it with goat's milk or cheese. To make gofio, the grains are first roasted and are usually corn or wheat or a mixture of both. The roasted grain is very finely ground in the mill together with a pinch of sea salt. 
In addition to corn and wheat, there are now other Gorfio grain varieties. Cristina and her husband Juan are preparing the evening meal. Marinated rabbit in a spicy sauce, Conejo el Salmorejo. Juan cuts the meat. He works in the Taide National Park. Cristina prepares the marinade and sauce. Mm, parte muy pequeña porque lo vamos a hacer guisado y entonces no quiero que se reguise mucho. For the marinade, Cristina puts pepper, thyme, wild oregano and garlic into a mortar and crushes the mixture thoroughly. She keeps adding olive oil. Finally, sweet paprika, salt and red wine vinegar. The rabbit dish is an inseparable part of the feast of Corpus Christi in Tenerife. The marinade is best left overnight. Mixing the meat and marinade together thoroughly also brings quick results. Juan sears the pieces in olive oil for a short while. <laughs> For the sauce, Cristina cuts up the fried liver and crushes it together with paprika, oil, red wine vinegar and fried bread. The sauce is poured over the fried meat, diluted with a little water and seasoned with thyme. Everything is boiled together for around 20 minutes. The main dish will be accompanied by papas arrugadas, Canarian wrinkly potatoes. Pues el truco está en ponerle bastante sal gruesa y la papa eh, no quiere mucha agua tampoco, ¿sabes? Que quede siempre por debajo, un par de deditos debajo de que se vea la papa libre sin agua. Quickly brought to the boil and then left to simmer until the water has evaporated. The rabbit meat is done. The potatoes are eaten straight from the table by hand. After cooking, they are wrinkled and covered with a layer of salt. They can be enjoyed with or without the skin. Me encanta. Por eso siempre hacemos estas cosas de reunir a la familia, a los amigos. Es raro el fin de semana que, que esto no se hace. Un, dos, tres, y... When the food is finished, the tenderete begins, a communal singing that can last well into the night. Like the rest of the Canary Islands, Tenerife's origins are volcanic. The Teide is the world's third largest island volcano. The last eruption was more than 100 years ago. The differently colored sands of the volcano are used to create the picture on La Arotava's market square. 
In the weeks of creation, a tent has protected it from wind and rain. Now it will be admired for only a few hours. The painting depicts religious motifs with modern influences. The floral carpets are only laid on the day of the procession. Hundreds of volunteers start work early in the morning, including Christina's and Marie's children. El, el boceto se trata de dos partes. Ves que esto es un círculo central. Que este círculo sea del mismo color. Todo. Somos los mayores y luego después tenemos un equipo de los niños que han ido saliendo, que son los que van para que se vaya haciendo cargo ya luego de, del caso. ¿no? Una escuela, Porque... escuela de alfombras. Sí, hasta que se echen novia. Laura and her brother Javier are working on the longest part of the floral carpet. There are 30 adults and children in their team. The edges and background consist of fine heather. For the browner shades, the petals are roasted. Yo no me veo fuera de de Tenerife, la verdad, porque aquí lo tengo todo. Mi mi vida está aquí y irme a otro lado sería dejar todas las tradiciones y mis costumbres de aquí para irme a otro lado. The first piece is finished. Christina is making a dessert for the carpet workers using the gofio flour she bought yesterday. Esto es un surrón que es hecho de un animal, de un cabrito pequeñito. Esta es la piel y se, cuando lo descueras se pone a secar como dos o tres meses con sal. Y luego se, se afeita y se queda esto totalmente. Y aquí se suele hacer el gofio amasado, que le llamamos aquí, y se llevaban, lo amasaban y lo llevaban a trabajar para tener que comer. As well as one kilo of gofio, Cristina adds roasted and chopped almonds to the bag, the surón, and two ripe bananas. Esto es importante, unir ahora todos los ingredientes secos. Lo vamos haciendo así. Y ahora paramos y le echaremos lo que es la miel. Cristina heated the honey earlier on. Some also add dried fruits, such as raisins. Ponemos aquí. Y aquí lo voy trabajando para que vaya cogiendo su calor. No perder las tradiciones, el, creo que es una cosa de las más importantes, que recuperar todo lo antiguo. Eso es una cosa pues muy bonita, la verdad. Gofio amasado is not baked. It gains its consistency solely from the rigorous kneading and the fine gofio flour. Cristina molds the finished dough, adding a little gofio. Bueno, y aquí tenemos la, lo que es la pelota de gofio amasado típico de Canarias. Ya totalmente terminada. Ahora cortar y a comer. Y está riquísimo. The work on the carpets of petals lasts all day. They're finished only shortly before the procession begins. Cristina has brought her dessert for some much needed refreshment. Gracias, prima. Vamos a ver cómo quedó. No, bueno, bueno quedó. Que cofio amasado. Con plátano sí, y almendra. Si se le quedar bueno, vamos a ver cómo te quedó hoy. Yo misma. La gente que viene de fuera dice tanto trabajo para un momento, pero es que es nuestra tradición y es, es un orgullo trabajar para solo un momento. Pero es que lo vivimos así. Eh, la gente de la Villa de Lotava lo vive así. Por eso, no, vamos, nos sentimos muy orgullosos de, de todo este gran trabajo, aunque solo sea pues para, como dices, minutos o una hora, o, pero es así. Aquí en la Rotava se vive. Tens of thousands of visitors have come to enjoy the spectacle. 
Over 30 floral carpets and the giant sand painting are now ready for the Corpus Christi procession. A celebration of beauty and transience. Thank <laughs> you.